Ha 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 tunaendelea tena mimi ni Jamal Yashim e, ninayekuletea matangazo haya tulikuwa tukiangazia teknolojia ya kusafisha maji na tumeiona kweli kifanya kazi sasa tuko sehemu ya pili ya mada na kwa hivi sasa tutangazia fursa za kibiashara na uwekezaji zilizopo baina ya nchi ya Brazil na Tanzania e, katika kuangazia basi uh, swala hili Brazil mnaijua Brazil ni nchi ambayo ukitaja tu e, hapo unazungumzia michezo e, burudani unazungumzia masuala ya kilimo e, vitu kama hivyo e, haya katika kuzungumzia masuala haya basi tunaye balozi e, wa heshima nchini Brazil Abdul Samad Abdurrahman Abdurrahman Rahim Abdurrahim mwanzo umetaja sasa kabisa habari za asubuhi nashukuru tumekuja Eh hey, kumekucha tuko njiani. Brazil yeah. kuna nini? Asante sana yeah. Jamal. Brazil. Mm. Brazil kwanza ni nchi ambayo imefanya mageuzi ya kiuchumi au mm. tunasema mapinduzi mm. ya kiuchumi. Mm. Katika viwanda, uh, kilimo, mm. utalii, mm -hmm. michezo. Ukitaja mm. Brazil mtu anaona au anapata <laughs> anamkumbuka eh, mku, anakumbuka eh, pele, Ronaldo eh, pele eh, eh, wachezaji wale eh, <laughs> gaucho eh, eh, <laughs> eh, 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 lakini eh, sio katika sports tu mm. lakini katika ufugaji katika uh, wana nani Saisol yeah. the biggest nani wa Kamba na ndio walikuwa competitors wetu uh, kwa kweli kwa hiyo katika utalii siku saa si sa, Brazil eh, nchi ambayo eh, in attract yeah. millions yeah. of millions of uh, uh, nani uh, tourism yeah. Yeah, na ukiangalia wana creativity ya Jusamba yeah. months yuleo kuna carnival yeah. eh, kwa hiyo ni nchi ambayo ya shambra shambra tunasema <laughs> sasa, yeah. sasa balozi naam uh, tunafanya nini na sisi walau tufike kule ambapo wenzetu tumefika hasa katika tukianza na sekta ya kilimo Mm -hmm. e, alafu baada tutakuja sekta ya michezo mm -hmm. e, tutakuja na e, hali kadhalika kwenye hiyo tourism ambayo utalii ambayo mm -hmm. umesema alafu kizingatia sasa hivi sisi tuko katika masuala ya utalii mm -hmm. uh, inaingiza nani asilimia ndogo sana katika well, eh, nani kuchangia pato, pato. lakini mm -hmm. tuna rasilimali nyingi sana katika eh, ambazo tumejaliwa na Mungu lakini Ndiyo. mapato yake ni madogo tuanze na hilo kwanza ushirikiano wetu sisi na kati ya Brazil na Tanzania ukoje hivi sasa sawa sawa nashukuru sana uh, Jamal uh, ushirikiano kwanza wa Brazil na uh, Tanzania mm. uh, uko kwa miaka mingi sana mm -hmm. uh, uh, tangu wakati wa Nyerere mm -hmm. uh, uko nyuma na tulikuwa tunashirikiana kidiplomasia mm -hmm. uh, na kiuchumi mm -hmm. yeah? lakini ukija ukitizama uh, Brazil watu wengi hawajui kwa sababu Brazil si mtu ambaye anaipenda kusema akitoa. Mm -hmm. Brazil ni nchi ambayo ikitoa haitegemei kurudisha au kuwa na ajenda. Uh, Brazil inatusaidia sana Tanzania. Kwa mfano, ukiangalia ile project ya Victoria mm -hmm. Cotton, mm -hmm. eh, wametupa dola milioni tisa kwa ajili ya kutokomeza umaskini na kuwasaidia wananchi wa chini wa kulima mm -hmm. waweze ku Uh, ku, nani uh, kukuza zao lao la la, la, la cotton yeah. lakini vile vile wametusaidia katika uh, HIV uh, technology na capacity building mm. hapa Tanzania mm. na tumekuwa na nani nao sana mm. lakini labda ni sema tu hii imetokana na na sera ya awamu ya tano ya, ya kuwa na, 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 na mtazamo mzuri wa kiuchumi mm. Brazil ilivutiwa sana na Tanzania baada kuona kwamba serikali ya awamu ya tano mheshimiwa rais John Pombe Magufuli inapambana na vita vya corruption. Mm. Ha? Na hii ni adui kubwa kensa kubwa sana. Mm. Huwezi kuwa na, na investor akaja mm. ikiwa nchi yako na corruption. Lakini baada kuona kwamba uh, uh, serikali ya awamu ya tano ina, ime, inataka kufanya yale mapinduzi mm. ya uchumi, mm. mapinduzi ya viwanda ambayo mapinduzi haya aliyafanya Brazil kwa hiyo Brazil imekuja uh, kushare ile knowledge yake mm. kuja kushare opportunities zile zoko mm. kwa sababu ukiangalia soko kubwa tu la Brazil mm. hapa nchini ni cotton mm. wananunua sana cotton mm. na 
na hii inatokana na, na uh, lengo letu la kukuza uhusiano na kuwasaidia wananchi mm. hasa tulipofanya uh, ziara kumuona mheshimiwa rais uh, John Pome Magufuli mm. uh, alipokuja balozi mpya Antonio mm. ambaye kijana naye kama mimi mm. yeah. na vile vile tume pay kata si call kwa mheshimiwa rais wa Zanzibar mm. uh, Dr Ali Mohamed Shin mm. kutafuta namna ya kuwasaidia wananchi wa hali ya chini na zile small medium enterprises kwa nini kwa sababu Brazil ina uh, uh, similar features mm, mm. na Tanzania mm. watu wake ukiwatizama culture zake ukiwatizama mm. hata kiuchumi watu liana tulikuwa na namna hiyo kwa hiyo Brazil sasa hivi uchumi wake una watu zaidi ya milioni uh, 200 mm -hmm. yeah, sisi tulikuwa milioni 50 60 mm. tunaenda yeah. kwa hiyo uh, opportunity ziko nyingi sana. Mm -hmm. Na na ni cement kwamba uh, kama nilivyokusha kusema kwamba Brazil imevutiwa sana na Tanzania. Lakini tumekuja kuangalia hakuna namna ya kwa connect Brazil na Tanzania. Mm -hmm. Kwa hiyo tangu uwepo wangu wa kuchaguliwa kuwa balozi mm -hmm. nimekuja na hiyo kampeni ya kusaidia nchi, mm -hmm. kusaidia fikra za mheshimiwa rais kuleta yale ma mapinduzi ya uchumi. Ni yapi sasa ambayo nataka kuyaleta eh, ili ili mm. sasa tuone hizo fursa ambazo watanzania na sisi mm -hmm. tupate hizo fursa zina, ambazo zinapatikana nchini Brazil. Sawa sawa. Mm. Uh, labda tu nipende kusema kwamba na niweze kuambia wananchi kwamba hivi karibuni uh, Brazil tumeisamehe Tanzania uh, deni tulikuwa na deni kubwa sana mm. la bilioni 453. Mm -hmm. Hili limesamehelewa na hii ni kutokana na ile azma yetu ya kusaidia nchi na kumsaidia mheshimiwa rais mm. katika kutatua uh, na kuhamasisha mm. wafanyabiashara waweze ku, kufanya biashara kwa sababu ukimsamehe deni kama sasa hivi deni limefutwa Ndiyo. la milioni dola milioni mia mbili. Mm. hii inachongeza kwamba Tanzania iko ready sasa hivi kukopa na iko tayari kukopeshwa na wafanyabiashara wa Brazil mm -hmm. wamepewa hiyo export credit mm -hmm. sasa kutoka nje kuja kuinvest Tanzania. Kwa hiyo unapozungumzia mapinduzi tuliyofanya katika kipindi hichi cha miezi eh, eh, si chini ya, ya sita misaba ambayo tangu mimi kuchaguliwa mm -hmm. tumeleta wa, wa investor zaidi ya sita. Wameinvest katika waste management mm -hmm. ambayo wapo hapa Tanzania. Mm -hmm. Uh, wameinvest katika uh, hotel Zanzibar mm -hmm. wameinvest katika uh, uh, coconut mm -hmm. nazi jinsi ya nazi zetu zilikuwa zina, zina, zina changamoto nyingi sana mm -hmm. kwa hiyo wamekuja na hiyo teknolojia ya ku prune nazi mm -hmm. eh, ili kuweza kuzalisha kwa, kwa wingi na kuuza barabarani mm -hmm. lakini vile vile kuna opportunity nyingi wamekuja nazo za hotel mm -hmm. uh, uh, viwanda na hii ni kitu ambacho hivi karibuni tumeweza kupata investor ambaye amekuja kutengeneza kiwanda Zanzibar cha ku uh, cha kufanya mwani mm. zao la mwani za, zao la mwani mm. ambao amecreate jobs za watu mia mbili katika short period of time mm -hmm. na tunataka sasa hivi kuangalia ili zao letu la korosho mm. na zao la karafu kule Zanzibar mm. ili tutoe twende nje na labda tu niseme eh, Jamal kwamba uh, tuna mpango wa kuchukua delegation la Watanzania mm. na kwa yoyote anayetaka kuja ku, ku, kujiunga na sisi uh, details uh, zitakuwepo lakini tunakwenda sasa kuli, kuli ku, kuuza nchi yetu ya Tanzania ku promote mm. na ku promote kilimo mm. kwenda ku promote mazao yetu kwenda ku promote utalii mheshimiwa rais hivi karibuni amepiga nani hatua kubwa sana mm katika ku promote hii sekta ya tourism. Sasa sisi tunasema mm. tuko tayari ku support ile dira ya mheshimiwa rais kwa ajili ya kuleta uh, hao mm, at least milioni mm. watu milioni moja wa Brazil. Kuja <laughs> <laughs> Tanzania. Kwa hiyo nataka useme itakuja zaidi ya China, zaidi ya Israel Ndiyo. ambao makundi kwa makundi. sababu ukiangalia katika mm. nani uh, asilimia wengi wa Brazil mm. wanaishia South Africa na ilikuwa hakuna connecting kwa flight kwa hakuna nani tu hakuna connecting flight kwa hiyo sasa tu, tuna, tuna, tuna direct flight kutoka kwa kuwatoa ambao tunazungumza na yale mashirika sasa hivi di, di. hivi karibuni tutamaliza hizo shughuli ya kuwatoa pale South Africa wakaja directly Tanzania, Tanzania mm. na Zanzibar sawa sawa yeah.
tuzunguzie ile kongamano la wafanyabiashara ambao eh, mm. watakwenda nchini Brazil kuangalia hizo fursa Ndiyo. Eh, na hasa mmelenga katika maeneo gani mm -hmm. eh, waende kujifunza maeneo gani na maeneo gani Ndiyo. Uh, kwa kweli ukiangalia uh, kila siku mheshimiwa rais anapiga kelele mm. kutaka kwamba soko letu hatuuzi nje ndio halijulikani mm. bidhaa tunazo rasilimali lakini tuna urasimu tuna, tuna vitu vingi ambavyo hatuna nini sasa mimi nimeandaa ile kongamano mm. la siku kumi. kuchukua watanzania wote watakaojaliwa mm. katika sekta ya kilimo mm -hmm katika sekta ya 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 ujasirimali mm -hmm. uh, uh, utalii mm -hmm. kwa wale wanaotaka kwenda ku learn technology mm -hmm. kwenda kuangalia uh, wanawake mm -hmm. tunataka kuwapa wanawake kipao mbele mm -hmm. ili wawe ndo taifa la baadaye tunataka CEOs wengi hapa Tanzania wawe wanawake kwa hiyo inabidi lazima wanawake wasaidiwe wa, 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 wa mm -hmm. na tunataka wachukue hizi small medium enterprises mm -hmm. ambao kwa sababu kwa sababu gani tunataka kwenda Brazil mm. kama nilivyosema Brazil walikuwa kama sisi ghafla uchumi wake ukaja ukafunguka na hawakutumia matajiri mm. wametumia wale wananchi wa chini wamewatengeza kuna vitu vinaitwa incubation mm. technology incubation mm. system mm. 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 kuna kitu vinaitwa umoja association of women mm. empowerment katika mm. industries mm -hmm. so, so. kwa hiyo sisi tunataka tuachukue wa Tanzania mm. wakana lakini vile vile kuna watu wanazalisha cotton kuna watu wanazalisha ufuta Brazil wanahitajia ufuta mm. wanahitajia pilipili hoho wanahitajia korosho mm. wanahitajia mtama wanahitajia muhogo vitu ambavyo tunaweza vitu ambavyo tunavyo <laughs> tunapiga kelele tunazunguka tu kila siku <laughs> vitu vipo yeah. kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunataka sisi tu promote ile sekta ya uh, agriculture mm na tunataka vile vile tuwavutie tuambie sasa tumefunguka Tanzania hakuna hatuna uh, corruption mm -hmm. mheshimiwa rais amejitahidi kuweka mazingira ya biashara mazuri mheshimiwa rais ameweka sheria mm -hmm. ametokomeza ulafi mm -hmm. Ame, kwa hiyo sasa Tanzania anajulikana vizuri lakini sisi watu natakiwa watu wetu tuwape hamasa kwa hiyo tunawatoa hapa tunawapeleka kule lengo kuu hasa ni ku rasilimali zetu mm -hmm. na lengo la pili ni ku vitu kama nilivyokusha kuzungumzia kwamba tuna mahoteli mengi hayajai mm. ndugu zetu wanaishia Afrika Kusini mm -hmm. tuna, tuna, tuna tourism attraction mheshimiwa waziri mkuu kasi majaliwa amesema tuna mwambao mkubwa sana kuanzia Zanzibar kuanzia Kigoma Otali. Shinyanga mm -hmm. nani na jana nilikuwa nazungumza na mheshimiwa RC wa, wa Simio mm -hmm. Ya yeah, mheshimiwa Antoni mm -hmm. nilimpigia simu naambia tunakuja huko mko tayari amefurahi sana kwa hiyo tunataka tu, 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 tuje na huo mpango wa kupromote hii nyanja zote rasimali zetu zilizokuwepo mm -hmm. kwa hiyo hao ndo watu ambao tunawataka lakini vile vile mm -hmm. tunataka tuje tu promote hizi spices Zanzibar wana spices nyingi karafu mm -hmm wana viungo mm -hmm. eh? wana uh, tuna hizi uh, kama nilivyosema mtama mm. mbona useme vinasemwa nini tunasema uh, korosho tu mm. kwa hiyo lakini vile vile tunataka kuja kwenda kule Brazil mm. tukasome na tukachukue yale ya waliyofanya technology gani wanayo ambayo sisi tunahitajia mheshimiwa mm -hmm. rais anataka uchumi wa viwanda huwezi kuwa na uchumi wa viwanda ikiwa huna teknolojia huna machinery mm. tena advance machinery mm. na hu, Utalam. hu, na utaalamu kwa hiyo sisi tunataka kwenda ku borrow the leaf <laughs> from brazil <laughs> kuna yeah. uja, uja zungumzia kitu kingi ki, kimoja kuna swala la nishati ya gesi na oil ndio vipi uweke za jua brazil uh, wako mbali sana katika maswala hayo sawa sawa yeah. uh, kwa upande wa, 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 wa lakini kuna kitu kimoja nimekisahau hapo mm -hmm. unajua kama ndege zetu za hizi bo, uh, bombardier yeah na nani ni ni embrea inatengenezwa na Brazil kwa hivyo aviation ni Brazil ndo ana manufaa hizi ndege mm -hmm. watu wengi hawajui kwa hiyo na sisi tunasema tunataka kuliunganisha hili la, 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 la aviation mm -hmm. lakini katika swala la la ulozungumzia la oil and gas mm -hmm. uh, miaka miwili iliyopita nilikuwa nikifanya kongamano mm -hmm. la oil and gas mm -hmm. kila mwaka tuna range Tanzania oil and gas mwaka jana tulipata watu 500 mm -hmm 
uh, takriban walikuja Brazil lakini huko nyuma walikuwepo kampuni ilikuwepo kampuni ya Odebrecht mm. ilikuwepo kampuni ya Petrobras mm -hmm. wameondoka kutokana na mazingira yalikuwa sio mazuri sasa sisi katika hii safari tunakwenda kwa lobby na tayari tuna, tuna, tuna mkutano na mheshimiwa waziri wa nishati wa kule mm. tuna mkutano nao na, na Petrobras mm. ambayo hii ni, ni ni shirika la la, la, la serikali kuwaomba warudi na tuko tayari hasa kwa upande wa kwangu hii ndio sekta yangu ya oil and gas mm, mm, mm. ya kwa lobby ili wakarudi lakini vile vile nipende kusema tu kwamba mimi nafurahikiwa kwamba serikali imechukua uh, uh, mkazo wa kutengeneza hizi sheria ambazo sasa hivi zinapitiwa za production sharing agreement mm, mm, mm. Uh, mikataba imepitiwa mm. kwa hiyo yule mtu akija sasa hivi anaona yes Tanzania is ready for the business. Yeah. Kwa hiyo kwa upande 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 huo wa, wa oil and gas Brazil wameonesha nia ya kuja also ku invest Zanzibar. Mm -hmm. Zanzibar inafunguka katika masuala ya oil and gas mm. na hapa Tanzania mainland mm. uh, vile vile wana very big interest katika power plants, petrochemical, mm. fertilizer. Mm. Brazil ni number two in the world. Okay. Yeah. Na, na, na sasa wale watu wanaosema kwamba kuna mazingira magu, ma, magumu ya uwekezaji ndio eh, wewe kama balozi wa heshima hapa hapa nchini ndio umekaa muda mrefu unaonaje mazingira yenyewe kufanya biashara hapa nchini eh asante jamali labda ni sema tu kwamba uh, licha kuwa ni balozi wa Brazil wa heshima mimi vile vile ni board director ni mkurugenzi wa uh, TPSF mm. Tanzania private sector mm vile vile ni board member wa East Africa nzima ambao tuko nchi sita mm. na ni ni, uh, uh, ni kaimu chairman wa Association of Tanzania Oil and Gas mm. kwa hiyo napata ule muono wote oh, mtiririko wa changamoto zile mm. kweli tulikuwa na changamoto uh, hasa urasimu urasimu umekuwa ni adui kwetu mm -hmm. Mheshimiwa Angela Kairuki amelizungumza tena juzi mmelisikia mm. mm. kwa tunafanya watu watukimbie Mheshimiwa Rais ana, ana azma nzuri, ana malengo mazuri ya mapana ya, ya miaka hamsini inayokuja. Mm. Lakini hawa watu wa chini wana to let down. Unakuta ma, 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 mkuu wa mkoa, maharsi wa wilaya wanakwenda ku shut down business uh, just, just like that. Wakati unatakiwa yule mtu umbebeleze kama ana shida hawezi kulipa kodi. Ukae naye, umtengenezee mazungira mazuri ili aweze kuwa mlipaji mzuri wa kodi na umwekee mazingira ambayo friendly mm. kwa hiyo tuna changamoto katika hii sekta binafsi lakini nashukuru sana mheshimiwa waziri mkuu amepigia kelele mheshimiwa rais ameyatatua viongozi sasa hivi naona kuna hiyo mwamko hata nimekuta TRA walinipitia wali juzi ofisini kwangu ya kuja eh tumekuja kuangalia kama mazingira yako mazuri hii ndio tunavotaka <laughs> TRA as TRA <laughs> asiwe ni adui kwa mfanya biashara awe ni mdau tena lugha yake atumie lugha nzuri amueleweshe mtu vizuri kwa sababu yule animlipa kodi sio unamwendea pale unamwendea na polisi una bunduki na, na, na immigration ili weje sio Tanzania kwa hiyo mimi na hayo hiyo tunasema 360 degrees uh, vision mm -hmm. ya private sector mm -hmm. na kutokana na hii position ya kwangu lakini tunayafanyia kazi private sector sisi ni mdau mkubwa sana mm -hmm. kwa serikali mm -hmm. tumekuwa tukishirikiana kuelimisha watu mm -hmm. kutatua changamoto katika uh, sekta mbalimbali mm -hmm. immigration tulikuwa tuna issue kubwa sana sasa hivi zimekuwa resolved tulikuwa na issue ya TRA ambayo sasa hivi ndio umeona imekuwa resolved mm -hmm. tuna changamoto za, 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 za wageni kuja mm -hmm. walikuwa wanapiga kelele mm -hmm. yeah. kwa hiyo hizi ndio vitu ambavyo tumekuwa tukishirikiana Yaani serikali ni mguu mmoja mm -hmm. na sisi ni mguu wa pili. <laughs> you cannot stand on one feet of course. You have to stand on two feet. Mm -hmm. Kwa hiyo sisi tuna lakini nipende kusema kwamba Jamal mm -hmm. uh, tumeandaa uh, uh, nani mpango mm -hmm. kupitia private sector TPSF mm -hmm. pamoja tukishirikiana na PSO zote, mm -hmm. ATOGS, TCA na wote nchini mm -hmm. kutembelea mikoa yote nchini kuanzia wiki inokuja sawa sawa ili kumfikia yule maskini kujua tatizo lake liko vipi kwa nini hakui mm. nini tuna kwa hiyo hii ni moja kati ya hiyo kampeni ambayo nataka kuifanya sawa sawa lakini sasa mwitiko wa kongamano lenyewe ambalo linaenda kufanyika Brazil hasa linahusu wafanyabiashara wa Tanzania 
Ndiyo. Mwitiki wake ukoje paka sasa? Mwitiki wake umekuwa mzuri, mm. tunapata uh, simu nyingi na, na tungeomba uh, azam vile vile mshare hizi details ambazo tumeshare uh, katika nani uh, contact person. Mm -hmm. uh, Mwitiki umekuwa mkubwa kwa sababu watu wameona Brazil ni nchi ambayo inafanana na Tanzania. Watu wake, culture zake, ya, ukiangalia namna. Kwa hiyo umekuwa mkubwa sana mm -hmm. na tunawasisitiza wa Tanzania. Yoyote mm -hmm. anaitaka kujua kukua kiuchumi mm. mapinduzi ya uchumi Brazil is the place Brazil yes umezungumzia sana sekta ya uchumi umezungumzia sekta ya gesi kidogo tugusie sekta ya nani michezo Brazil inatajwa ni nchi kubwa sana katika masuala ya michezo Ndiyo. na historia yake unajua so, pele ukimtaja <laughs> <laughs> okay, vipaji vipaji eh. ukitaja ukitaja vipaji vya wachezaji wa Brazil Ndiyo. Una, una, unafanya nini balozi ile kuhakikisha basi unavutia wawekezaji hasa katika eh, wawekezaji kutoka Brazil katika hii sekta ya michezo mm -hmm. hasa katika kukuza vipaji mm -hmm. kujenga miundo mm -hmm. na hata kuwekeza mm -hmm. viwanda vi, kwa ajili ya kuzalisha mipira na jezi sawa sawa balozi mna, unafanya nini kuhusu hili labda tu nipende kwa uh, kuambia wa Tanzania wenzangu kwamba hiyo vision ndio hii vision ya hii trade mission sawa so, trade mission tunakwenda kuonana na 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 na, na chemba zao za sports mm. tunakwenda kuona na viongozi wa kuu mm. na azma yangu kama ni balozi na, na ni balozi wa private sector vile vile sio balozi wa kidiplomasia tu mm. ni ku promote hii sekta ya, tu, ya, ya, ya sports mm. vipi uh, na na huo mpango ambao tumeuandaa wa kuwaleta wale sports icon wote wale mm -hmm. Sio kuja kupiga picha tu hapana. <laughs> Hawa sports icon ukiangalia wengi wametoka umaskinini. Mm. Walikuwa ni maskini. Mm. Kwa hiyo tunataka waje wa share ile leaf. Ile experience yao. Nini wameweza kufanya ili kukuza kipaji cha mpira huko kwao. Na tunawataka watu wale tuwaje hapa Tanzania, tutaenda mikoa yote, tutakaojaliwa Zanzibar vile vile ili ku vijana. Sisi azma yetu ni kukaa kuwatengeneza vijana. Vijana naona sports wame kama wamekata tamaa au wengine wana utakuta mtu anashangilia ana, ana, Barcelona, anashangilia nchi ya nje, lakini kipaji cha hapa Tanzania kimepungua. Kwa hiyo nataka wawe kama ndo role model kwetu. Waje wakae na sisi watueleze na, na tushirikiane na hizi uh, nani association zetu za football na na, 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 na sports ili kuangalia namna ya kuweza kushia hiyo leaf na na nani. Kwa hiyo utakuja na na huo mpango mm. ambao ndio tunaotengeneza. I'm glad that you mentioned yeah. mm. hichi kitu. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni moja katika ndoto yangu. Mm. Mimi ni, ni mpenzi mkubwa sana wa Brazil. <laughs> na nafikiri hata Brazil walipokuwa wakitizama katika balozi gani tumchague. <laughs> Kwa hiyo mpira nafikiri wame, wameona wame hilo. Kwa hiyo utaleta wale watu maarufu tu wale ambao ni wastafu wa mpira kuja kuzungumza na wachezaji mm. na kuangalia na kuapa, kuapa moyo. Kuapa moyo. Kwa sisi tulianza hatukuanza maana siku hizi sports imekuwa ni commercial. Ni Ukiangalia mtu analipa dola milioni mbili kwa mwezi. Mm. Hawa wachezaji wametoka hata ile nani dola dola mia walikuwa hawalipwi. Ili kuwa ni kipenzi na ile wanasema ni ni ni, ni shauku hmm. sasa sisi tunaitaka ile tujue ile what is inside them kwa hiyo tunaposema kwamba waje hatusemi tu waje wana, waje wa share ile experience wale walikuwa wanatengeneza mpira wao mpira kutumia maplastic mpira hmm. wanatengenezwa hata Zanzibar watu wakifanya hivyo hmm. hapa tulikuwa tukifanya hivyo ya yeah. sasa lakini kuna kitu ile inside hatukijui siri hmm. sasa sisi tunataka kuja ku hiyo siri na tunataka wazunguke wakae na wananchi wa, wa watoe education na ikiwezekana to set up your institution yetu ambayo tunasema sports academy for the poor people kwa sababu kipaji hutokipata kwa tajiri kipaji utakipata kwa maskini kwa sababu ana muda mkubwa sana yule mtoto wa tajiri yuko busy Mm. kwenye iPad busy kwenye Twitter so, so. lakini yule wa chini anacheza mm. eh anakwenda katika nani ataanguka katika matope huko mm -hmm. that is what we want to promote in the country mm -hmm. sasa hamuoni fursa za hamasa umeiona ya mpira hivi sasa baadhi ya watu wanapenda sana mpira huoni kwamba kuna fursa ya kuwekeza katika uzalishaji wa mipira na uzalishaji wa jezi wa wawekezaji yeah uh, hii ni kama nilivyosema before 
hii trade mission mm. tunakwenda Brazil mm. kwanza tunakwenda kuvutia kwamba sisi tuna tuna, tuna rasilimali tuna tourism nzuri mm. lakini tunataka na nyinyi mlokoko huko mm. mlokoko na viwanda mm. mliokuwa mna zile uh, assembly mm. uh, facilities mm. tunataka kwenda kuwa push na kuwa lobby na kuwa, kuwa impress kwamba Tanzania tuna conducive business environment. tuna environment mm. tuna, uh, tuna, tuna, up, tuna land mm. tuna young people who are growing mm. who can be the, 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 the future in, in industrial mm. lakini kuwa, kuwa, kuwa promote kwamba waje wa invest hapa Tanzania katika hivyo viwanda mm. vat sports kutengeneza jezi mimi ningefurahi sana jezi inatengenezwa Tanzania ukiangalia caps hizi zote promotion material zote Well, that's what we mm. want uh, we wanting to do katika hii trade mission. Mm. Kwa hiyo tunaomba Tanzania wote wanaotaka ku promote bidhaa zao, wanataka ajira. Wa Tanzania mm. wanaotaka mm. manufaa, opportunities business opportunity na kuingia huo ubia. Mm. Sisi tunakwenda kule mabalozi na na, na, na private sector kwanza ni ku promote hivi bidhaa mm. lakini vile vile ni ku promote ubia watu waweze ku, kufanya kazi kwa pamoja. Sawa so, sawa. So. Mm. Huyu ni balozi Abdul Samad Abrahim balozi wa heshima nchini Brazil anayewakilisha nchi ya Brazil hapa lakini ni balozi yeah. wa heshima kwenye zile ngazi za ubalozi Wazanzi. kuna balozi kamili na konsula balozi mdogo Ndiyo. na kuna balozi wa heshima huyo huyu anapendekezwa nchi inaamua ku ya nchi yote serikali ile ya serikali ya nchi yote kule inasema labda huyu atatuwakilisha hmm. katika eneo fulani Ndiyo. Hivi ndivyo inavyo inavyo eh, inavyoelezwa na hmm. ndio maana wanaweza kuzungumza Kiswahili kwa sababu <laughs> Brazil imekuamini na ikakupa hiyo heshima kubwa ya balozi. Nashukuru sana. Eh, sasa hawa fanye biashara ambao wanaotarajiwa kwenda huko nchini Brazil hivi karibuni. Ndiyo. Utaratibu gani mmewekea ili waweze ku, ku, kupata hiyo nafasi ya kushiriki katika kongamano hilo nchini Brazil? Uh, tuna kwanza tumewekea tumefanya mazungumzo baina ya serikali mm. ya Brazil mm. na balozi wetu nchimbi nchini uh, balozi wa Tanzania mm. nchini Brazil mm. tu, na, na balozi wetu hapa wa, wa mkuu mm. tulikuwa tukitengeneza hiyo program mm -hmm. ya kwenda kutembelea uh, sehemu tofauti mm -hmm. kwa hiyo tumezicompile yale maeneo base tunasema tailor made mm -hmm. hatuwezi kwenda kukote tu tunakwenda katika maeneo ambayo yanatija na mtanzania mm -hmm. wa mtu wa chini mtu wa kati na atakayejaliwa wa juu anakuja kwa hiyo na tunafanya biashara kubwa sana ambao wananunua bidhaa ya brazil mm -hmm. kwa hiyo mfumo tuliotengeneza kwamba tuna tume, uh, tume tuna travel agent ambayo inaitwa skylink travel uh, and tours limited mm -hmm. uh, wakishirikiana na uniglobe mm -hmm. ambao tumeandaa package hii package tumeandaa kuanzia accommodation mm -hmm. kuanzia nani ndege mm -hmm. kuanzia ground handling yani inamaanisha transportation mm -hmm. na tunakwenda katika miji mitatu mm -hmm. Brasilia mm -hmm. ambako kuna kuonana serikali ya kule mm -hmm. tunakwenda Rio de Janeiro mm -hmm. yeah. na tunakwenda Sao Paulo kwenye viwanda tu mm -hmm. kwa hiyo hiyo miji mitatu ni internal flight all inclusive na tumepewa bahati na na ndege ya South Africa Airways mm. Mm. wametupa 50%. Hii haikuwahi kutokezea katika history ya Tanzania. Kupewa 50% kuhamasisha Watanzania kwenda kule. Kwa hiyo tulikaa nao South African Airlines mm. tukaomba kwa hiyo tumeweka hiyo package mm -hmm. na kuna kuna contact ambazo nafikiri uh, uh, tungeomba tungeo mshare mm. uh, na nani uh, wa wa wa, wa Uh, mm. makru yeah. kuna kuna dada hapa mnaweza mka contact naye ambao anaitwa Zahara yeah. na hizi ndio contact so, visa tumeondosha visa mm. up bureaucracy so, mtanzania so. yote lete passport yako lete picha yako jaza form tu na lipa ile ada ya dola 80 tu hatutaki bank statement hatutaki malongo longo hakuna business licenses hakuna lolote hii ndo mapinduzi nilikuwa nikiyazungumza <laughs> <laughs> Sisi hatuna bureaucracy. Hakuna visa. Hakun, leta lete na kupigia stamp unaondoka. Tunaondoka. <laughs> Tena nakupa siku hiyo hiyo. Kwa hiyo naomba contact huyu dada hapa, namba ziko <laughs> e, ili nzuri hizo hapo. Yeah. E, namba iko iko hapo chini. <laughs> Wasiliana naye atakupa package ya, ya hiyo ambayo iko very affordable. <laughs> ambayo huwezi kuipata pahali popote. Umesema dola 80 tu. Visa dola 80 tu. 
ya ile kulipia visa ah no, lishiri, safari yote safari yote ni tumesema <laughs> malazi siku zote kumi mm. kwenye dola elfu mbili na mia, mia, mia saba. Mm. hiyo ni package yote tunaondoka hapa kuna ukitaka first class mm. Samani, ukitaka business class business ni dola UF3 kitu kama hivi mm-hmm. lakini ni tume tumekaa tumezungumza na na haya mashirika yaondoshe hizi bureaucracies haya mareti haya yote mm-hmm. balozi amekaa nao chini kwa chini kukaa kuzungumza na kuondosha hizi hizi rate ambazo kwa zikiwaumiza watu hataki kwenda sawa so, sawa so. na niseme tu mm-hmm. badala masaa 15 mm-hmm. tumeyapunguza Brazil sasa tunakwenda kwa masaa manane tu ukienda mashirika yote mengine kama Emirates mm. masaa kumi na nane. Mm. sisi tuliondoka hapa Dar es Salaam tunaenda Johannesburg tukifika pale tuna masaa yetu manane tumeshafika tumeshafika Brazil Brazil <laughs> <laughs> Balozi wa heshima huyo uh, Abdul Samad yeah. Abdul Rahim akizungumza nami hapa studio na hasa kuhusiana na kongamano hilo la wafanyabiashara wa Tanzania ambao watashiriki huko nchini Brazil na watajifunza masuala mengi kuhusiana na masuala ya uwekezaji wa wafanyabiashara wadogo wadogo kwa namna gani wameweza kufikia hapo walipo e, hata mpira e, sekta mpira msisahau basi kutia. na labda nizungumzie yeah. kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kwa ndugu zangu wa kulima yeah. yeah. uh, hivi karibuni Brazil tumetoa uh, msaada wa dola milioni tisa mm-hmm. kwa program ya kuwasaidia wakulima mm-hmm wanaozalisha cotton. Huu mradi unaitwa Victoria Cotton uh, Project mm-hmm. uh, kwa ajili ya kumsaidia kutokana na umaskini na kuwafanya wakulima wapate technology mm-hmm. ya kuweza kufanya zile mbegu zao za cotton zisiliwe na wadudu zisi, zisife. Mm-hmm. Kwa hiyo uh, ni, ni hii ndio revolution ambayo tunataka kuja uh, ambayo tayari misha, msaada umetolewa. Mm-hmm. Kwa hiyo tumetoa hizo dola milioni miambili, mm. msamaha kwa serikali tumetoa dola dola uh, nine million dollars mm. dola milioni tisa kwa ajili ya wakulima lakini tumeleta na hawa investors ambao wanataka ubia na watanzania kwa hiyo tujitokeze watanzania ndugu zangu mm-hmm. sisi tuna kazi yetu ni kufacilitate okay. kazi yetu mabalozi ni kupromote lakini ikiwa mtanzania haamki kuuliza maswali mpigie simu huyo dada hata kueleza huyo Zahara nani iko vipi opportunities ziko wapi tunakwenda kumuona nani mm. program imekaa vipi mm-hmm. pesa mimi nazipata wapi kwa ajili ya mtaji mm. hii ndo chance hii ndo chance yeah. S- uh, tumalize na sekta ya elimu ndio na brazil inatoa opportunity ama fursa kwa ajili ya watu kwenda kujifunza sawa sawa eh, brazil kwanza ni sema tu kama uh, hadi huko nyuma mm. tulikuwa tukitoa sana scholarship kwenda kujifunza uh, sekta tofauti kwanza kilimo mm. pili mafuta na gesi huko lakini kukaja mtafaruku vikapotea vyote mm. siyo imekwendaje mwanzo nilikuwa nasikia kwamba Brazil ina ina ina, ina pendelea sana nchi ambazo zinazungumza lugha moja lugha moja nchi hey. zinazungumza kireno kama vile kweli eh, uh-huh nini hizi nchi Angola nini hizi nchi gani hizi Angola ukiangalia nani uh, Mozambique Mozambique haya yeah, yeah, Portugal nilikuwa yeah. nasikia ndio napeleka sana huko ndio sasa sasa imetupia imetupia jicho sasa Tanzania yeah. sasa ndo tumesema yeah. tumeamka tumekuja mabalozi ambao tunawatakia mema nchi na wananchi mabalozi vijana mm. mabalozi ambao hatuogopi na uzalendo tuna uzalendo mm. na tunaheshimika maana unapokuwa nakukaa na mtu kuzungumza na waziri kule kuomba kitu anaangalia huyu ni mtu wa namna gani kwanza mm-hmm. ya na anaangalia amefaidisha nini nchi yake mm-hmm. ya kwa hiyo ile tracking record ndio inatusaidia sisi kwenda kukaa nao kuambia tunaomba muje msaidie nchi na msaidie kiongozi wa nchi ambaye amesimamia uh, kuweka mazingira ya uwekezaji mm-hmm. kuweka mazingira mazuri ya uchumi kuweka mazingira ya viwanda na, na, na utalii mm, mm. kwa hiyo hiyo ndo 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 ndo, ndo azma yetu ya, 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 ya kutaka kufanya mm. na kumsaidia mheshimiwa wa rais na kushukuru sana abdul samad abdul rahim balozi wa heshima nchini akiwa akiwa akiwakilisha 
nchi ya Brazil. Watu wanaweza bado wakajiuliza mbona anazungumza Kiswahili, anazungumza <laughs> Kireno. <laughs> yeah, labda ningewapa nani uh, huyu ni balozi uh, wa heshima kuna ndiyo. zile <laughs> yeah. labda ni seme tu yeah. uh, ubalozi wa Brazil, yeah. uh, ubalozi mdogo mm. wa Zanzibar ambao mm. mimi naikolisha Brazil Zanzibar. Mm. Uh, na hii inatokana kwa na ile juhudi ya mheshimiwa rais uh, John Pombe Magufuli na mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shen rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mm. kuomba ufunguliwe ubalozi mdogo kwa hiyo ikiwa nchi haina ubalozi mm. inapendekeza mtu ambaye anaendana na ile nchi <laughs> sasa kwa hiyo Brazil wameomba serikali ya Jamhuri ya Muungano kupitia kwa mheshimiwa rais wa Zanzibar ili ifunguliwe ubalozi lakini it was uh, the discussion baina rais wa Zanzibar mm. na aliyekuwa balozi aliyemaliza kuomba Brazil ifungue uh, balozi mdogo Zanzibar asante yeah. asante yeah. na ndivyo hivyo anamalizia Abdul Samad ni katika eh, ile namna tofauti tofauti ya ubalozi kuna ubalozi kamili ni yeah. balozi ambaye anatumwa na nchi yake ambaye anatokea nchi usika kabisa kama na, ni Brazil anaweza kana kwa mtu yoyote wa ambaye wa wa, wa businessman ah sawa yeah. sawa <laughs> kwa hivyo ndivyo anamalizia Abdul Samad kwa hivyo nilikuwa nasema kwamba balozi wana <clears throat> tofauti 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 kwamba nchi inaweza kumtuma balozi wake mtu wake kutoka Uingereza ama Marekani au Brazil akaje hapa hiyo ni nafasi ya kwanza ya balozi lakini kuna balozi mwingine aina balozi mdogo ndio. Eh kwa maana ni consul honorary consul. Eh, eh, alafu ya pili yeah. ndio ya yeah. tatu hii balozi wa heshima. Yeah. Nchi yenyewe inaamua kumpendekeza mtu ambaye ni mzawa hapa kwamba huyu eh, anaweza akatusaidia katika masuala yetu. Yeah. Yeah. Na kushukuru sana wewe mtazamaji kwa kuwa nami tangu asubuhi saa 12 tulipofungua matangazo yetu mpaka hivi sasa ambapo naitimisha itimisha. E, ni kutakia siku njema isiyokuwa na budha. Mimi ni Jamali Hashim nilikuwa na mwenzangu Sofia Kilumanga. Eh, kila laheri na alamisi sio kwa na